Skyeng лучше English First. И ты такой наглый, что ли? Как тапки влияют на производительность труда? В следующем году мы взяли этот тендер. Самые клевые штуки рождаются после отказов. Я искренне верю, что люди реально перестанут умирать. Ну, звучит вообще, говоря, вообще не фантастически. Брать? 4 миллиона за 15 процентов. Сколько бы у вас не было много процентов от ничего, это и есть ничего. Почему все-таки ты не принял мое предложение? А почему большой игрок начал мочить маленького? Это всегда фейл, ребят. Итак, сегодня у нас Гера, ну так его зовут в простонародье. Гера, ты один из основателей? Или? Да, один из, один из основателей несколько. большой компании по изучению английского языка Skyeng. Вот. Но я вам ничего не расскажу о Гере, вот ничего, пока вы не подпишетесь на канал, не поставите лайк и не поставите, естественно, колокольчик. Давайте, мы вот ждем. Сделали? Хорошо, едем дальше. Итак, сегодня мы зададим несколько вопросов, и после нашей беседы все будете знать, как стать успешным, это как обычно, да? А также мы протестируем новую рубрику с Герой. Все, поэтому смотрите эту беседу до конца, будет очень много полезного. Итак, первый традиционный вопрос, раз сервис английского языка, Гер, давай, а какой у тебя-то уровень английского? У меня уровень английского не самый лучший, у меня где-то high upper intermediate примерно, но этого достаточно, чтобы ездить на конференции, даже выступать, ну, полностью понимать речь иностранцев, но это еще не advanced. Mm -hmm. Слушай, ну вот э, я тебе поделюсь своим, так сказать, уровнем английского. У меня этот преинтермедиат вообще такой. Я недавно ощутил, как это, черт побери, жестоко и плохо, когда ты приезжаешь на какие-то конференции или беседуешь там, да, и понимаешь процентов 30-40 от того, что там происходит, это ужас. Вот, и поэтому, поэтому вот это так и здорово, вообще говоря, выучить вовремя английский. Я так понимаю, вы сервис этот сделали тоже, потому что... Вы прям для себя его для сделали. Себя сделали. <свят> У нас была такая история, что нужно было поехать на стажировку за рубеж, а нас зарубили из-за того, что там, нужен был определенный уровень английского языка. И нам нужно было за год его выучить. А, там, очень дорого, репетиторы в Москве стоят полторы тысячи рублей в час, на стипендию это не хватало. Поэтому нашли преподавателей из моей родной чуваши. Mm. А, там они стоили гораздо дешевле, 150 рублей в час. Mm. И начали сами учиться с ними, а, давать своим сверстникам. И поняли, что можно существенно лучше учить английский, чем просто по скайпу. Начали писать для этого софт. Когда уже базовая версия софта была готова, хотели продать их в школам английского. Пошли к English First, к Calibri, BKS, во все вот эти топовые школы Москвы. И вот предложили, но все не захотели у нас никто софт покупать, сказали, что это работать не будет. А, прям один директор, помню, подошел к классу, спросил, там 10 человек сидело, кто хочет так учиться английским. Все сказали, нет, не хотим. И он говорит, ну типа ваш софт не будет работать, потому что все хотят с реальным преподавателем учиться. Мы расстроились очень. Но решили, что мы сейчас сделаем маленькую школу, а потом их на этой маленькой школе покажем, что на самом деле все работает. Начали делать школу, школа начала так быстро расти, что потом продавать софт не захотелось. А теперь тут больше студентов, чем у всех них вместе взятых. Я смотрел канал на ютубе, что-то там больше 900 тысяч подписчиков, и я видел, какие видео вы делаете там. Настя Ивлева, уровень да. английского. А вот Ивлева — яркий представитель уровня elementary. Go this way, потом пару кварталов и сворачиваем to the left. Видео попадает в тренды и так далее, я вижу, что вы, ну, либо уже освоили, либо достаточно хорошо осваиваете вот эти инфобизовские, так сказать, приемчики. Да. Вот, ну, прям вот видно, сочно, вкусно и так далее. То есть прям вот конкурируете с самыми, значит, успешными инфобизнесами. Я здесь прям похвастаюсь, что э, есть люди, которые профессионально занимаются каналами, а у нас, уверенно, ну, самый лучший корпоративный канал. Именно когда не некоторое лицо продвигает канал, а когда канал ну, от компании идет. Тебе удалось, вам удалось, вашей команде задействовать мощность, вот эту силу Ютуба для того, чтобы достигать аудитории и приглашать аудиторию заняться английским языком. Да. Очень круто, поэтому расскажи, Мы нашли очень профессиональных, а, по сути, ведущих, которые очень круто это делают, они прям горят этим, и они придумывают эти сценарии, эти ролики, и нам 
Прям вот это спасибо большое нашему директору по маркетингу, нашему ребятам, которые у нас делают контент. Они нашли очень зажигающих людей. Это первое. Второе, мы выстроили в компании достаточно четкую систему менеджмента. Когда у нас даже тот пиар, который во многих... У нас раньше, когда там 4 года мы начинали пиар, 4 года назад, все с пиарщиками мы встречались, говорили, что пиар — это некоторая магия, это не оцифровывается, иногда выстрелит, иногда не выстрелит. Мы этого не понимали, как физтехи. И у нас задача была сделать так, чтобы пиар был прогнозируемый, понятный и так далее. Мы три года искали эту модель. Сегодня я могу сказать, что пиар в компании он полностью оцифрован. Это работает вот как часы. Ты бы мог этим поделиться с внешней аудиторией, вот с подписчиками? Вот, например, смотри, если бы мы ну, uh -huh. Uh -huh. сделали такую работу, смотри, вот, например, хайп-видео, миллиардер учит английский язык, ага. ну вот я, значит, буду uh -huh. учить английский язык, а ты на базе этого видео расскажешь и покажешь все пошаговки, значит, как это Может. видео делается, как оно размещается, как эти баллы там продвижения считаются, и в результате будет гигантская польза для людей, Давайте. они научатся делать, ну, не знаю, точечные действия, а не фигачить по площадям Давайте ракетами. Делаем. Я обещал вам об этом рассказать, и сегодня я здесь, я приехал, я только что снялся уже в ролике. Primarily, uh, I known like an entrepreneur, but I'm also a, an author, 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 короче, author, author. author. Yeah. So you could uh, read my book. Не прошло и минуты этого видео, Игорь Рыбаков уже прорекламировал свою книгу. Вот поэтому он глядан, а я нет. Слушай, сейчас мы пойдем по офису, давай да. покажи, где что, и по ходу, давай, я узнал, что YouTube канал заблокирован. Да, к сожалению. Ты мне собрался и мне, и всем нашим да. ребятам рассказать о том, как использовать YouTube для пиара, да, мы и приходим, а тут YouTube заблокирован. На старуху давай, бывает что, проруха. Что, что, что случилось? Просто да. когда ты уже большая компания, есть очень много завистников, и просто кто-то из конкурентов написал, что мы, мол, там что-то используем, не авторское и так далее. И здесь такой урок для бизнеса, что если вы делаете бизнес, и он достаточно известный, защищайте свой авторский знак во всех возможных юрисдикциях, которые могут быть необходимы. Потому что мы там в одной из юрисдикций не защитили, ну, потому что защитили в центральной и не думали, что прям в локальной нужно. И в одной из локальных юрисдикций как бы человек специально зарегистрировал наш товарный знак и начал с помощью этого нас немножко шантажировать. Вот. И, ну, я надеюсь, я уверен, YouTube полностью разберется. Uh -huh. И, я думаю, в ближайшую неделю мы уже установим работу. Тем не менее, мы продолжаем, и каждый из вас сегодня узнает, как использовать YouTube каналы, соцсети для пиара. Оцифрованно использовать, да? Ты да. покажешь нам все эти? Да, как я обещал. сегодня Пока. все покажу. А, наверное, пройдемся по ключевым местам нашего офиса. А, первое место, которое я хотел бы показать, это наша кухня. Это место, где каждое утро у нас готовятся завтраки. С 9 утра до 11 каждый человек может вписать свое имя и то, что он заказывает. И здесь специальный человек готовит завтраки, яичницу, омлеты, тосты, кашу. Серьезно? Да, и прям можно завтракать в офисе. Наш центральный open space, где проходит вся магия, где работают наши продукты, маркетинг, разработка. Он тихий, и здесь мы не будем много шуметь, но мы пройдем вдоль его, и слева вы обратите внимание на переговорки, которые есть. Это, по сути, каждый человек, кто хочет поговорить, может уединиться в этой переговорке. Один, двое, трое, и по это факту работать. Это телефонные комнаты, да? Да, это такие телефонные комнаты. У Skyeng один из самых, ну, таких мощных корпоративных YouTube-каналов для пиар. Да. Да? И, соответственно, как, чтобы полезно было для наших угу. зрителей, да, как людям строить корпоративный угу. канал, вот назови там три самые главные вещи, с чего начать и на что потом обращать внимание в сайте, что будут построить для своего бизнеса пиар-инструмент. Mm -hmm. Да. Сначала надо понять, что вы, в сути, своей аудитории рассказываете. Расписать 
список инфоповодов. Опять же, какие могут Первое, быть? Определи свою аудиторию. Первое, определи свою аудиторию. Второе, напиши, что ты можешь ей рассказывать. Вообще, что ей может быть интересно, что завлечет ее мозг. Третье, определить точки продвижения, как вы этот контент будете продвигать, как ему ближе. И тут идет либо YouTube канал, либо ваши SMM сети, это Facebook, это Instagram. Ты знаешь вообще, сколько людей в России сейчас хотели бы учить английский язык и, может быть, даже уже пробовали, тратили время и инвестировали деньги, да? но, может быть, у них не получилось. Вот сколько людей вообще в России сейчас хотят выучить английский язык? Я думаю, около 5 миллионов. 5 Я думаю, миллионов. большему и даже это особо и не нужно. Максимум 5 миллионов. В каждый год пробуют учить примерно 1 миллион человек. По нашей статье. А что мешает им овладеть? Ну вот, например, на Upper Intermediate что было? Самое ключевое, топ-1, это мотивация. Mm -hmm. Не хватает мотивации, не хватает энергии. И вот топ-1 вещь, которую мы в школе должны прокачивать, это по факту, как мотивировать человека приходить на занятия. Почему у нас получается там больше учеников, чем у всех других школ? Потому что у нас индивидуальные занятия. Когда вас ждет живой преподаватель, и вы знаете, что если вы не придете на урок, он вам напишет в WhatsApp, там, в Facebook, пришлет какой-нибудь эмоджи и так далее, у вас как бы желание прийти на этот урок гораздо больше, чем там, на один какой-то групповой урок, и тем более сесть с учебником самим учиться. Я так понимаю, то есть это Skyeng платформа, которая повышает э, вовлеченность, да? Повышает, сделала это максимально просто, да. через удобно. Через присоединение к нему другого живого человека. Через живого человека, плюс через интерфейсы. Они очень удобные. Вы когда в машине едете, можете установить мобильное приложение, оно там подкасты вам запускает. Потом курить пошли, там, или в метро едете, слова учите, очень удобно, в один клик. Или там вечером сели в фильм в медиатеке смотреть. Там есть расширение, которое говорит, не смотрите на русском, смотрите на английском, и оно там адаптирует субтитры так, чтобы вам было понятно. Да, только не забывайте карточку присоединить и да, да. подписываться. О, кстати. Это ребята пошутили, как-то вырезали из картона. Ребята, если вы хотите э, послать привет вашему значит, начальнику, директору и так далее, вы можете вот в таком в картонном виде прийти в него и бросить там чем-то, да? Вот еще она нормально выглядит, там обычно усы появляются, а еще что-то появляется. Да, да, такой. Да. А, это книжные полки с Каэнга. Здесь все книги уже почти разобраны, но когда она была изначально, здесь везде были полностью выставлены книгами. Сотрудники могут забирать а, домой, а где читать, книги, обращать. А где самая известная книга жажды? А, самая известная Самый книга «Жажда» у меня дома. Огня и как это использовать у меня дома. А тут видишь, у тебя какие книги. Как лгать при помощи статистики. Это книга как раз нужна, чтобы вы понимали, где подвохи в статистике, и вы не интерпретировали данные неправильно. Понятно. Самые бомбические ролики компании обычно они связаны с большими инфоповодами. Это, например, ролики были про чемпионат мира. Когда проходил в России чемпионат мира, по факту мы взяли, вот девчонки, которые с вами работали, взяли камеру, пошли по центральным улицам Москвы, встречали иностранцев и задавали им вопросы разные по английскому, по русскому, что он думает о России, как вообще здесь говорят на английском. И этот ролик собрал под миллион просмотров. You was a very good hospitality people. А также очень много э, собирают ролики про топовые клипы. По сути, разбор топового клипа, который вышел на прошлой неделе, мы делаем под него ролик, и все, это обычно миллион, бывает полтора миллиона просмотров такой ролик. До этой песни действительно есть существующие слова. I'm calling, I'm calling. А, и мы стараемся вот найти такие инфоповоды, которые будут интересны людям. Дальше один из инфоповодов, который собирает тоже под миллион просмотров, это самые базовые вещи в английском языке, которые все запрашивают. Типа топ фразовых глаголов английского языка. Help yourself. Помоги себе сам. Я не могу предугадать, сколько ролик с вами соберет. Это зависит от, как бы, как это откликнется аудитории. И поэтому специально вот команда, которая готовила с вами этот ролик, она как бы думала, что надо снять, как его показать, чтобы он откликнулся. Дальше наша задача — как можно лучше его продвинуть. Ну вот, смотри, есть некое противоречие мощное, да? С одной mm -hmm. ты говоришь, невозможно предсказать это далее, с другой стороны ты говоришь, 
все посчитано в пиаре. Давай тогда покажешь сейчас, что да. посчитано и угу. где ты точно можешь рассчитывать, планировать и так далее. Угу. Давай схему покажи. Угу. Как организован пиар значит, в бизнес-компании? У нас на каждый месяц а, есть план публикации для пиара. И у нас есть как бы таблица, в котором в каждом месяце, вот, например, в сентябре прошлого там, года, 2018-го, у нас есть все списки публикаций, которые э, сделала компания. Вот их всего там в сентябре прошлого года было 200, вот, 256 публикаций, которые сделала компания. Дальше у нас есть таблица на основе предыдущего опыта. Является ли это СМИ в нашей целевой аудитории или не является, насколько от нуля до единицы рейн стоит, насколько охват, сколько человек вообще прочитал эту публикацию, насколько наше сообщение было донесено, потому что есть публикации, когда они просто про Skyeng, про наш продукт, а есть публикации, когда мы там комментарий какой-то даем. Это немножко ну, разные посылы. И у нас таким образом каждая публикация оцифровывается в масштабе сколько она нам приносит. И мы каждую публикацию, вот, вот из 260, каждая публикация по этим цифрам оцифрована. И дальше в каждый месяц мы подводим итоги, сколько вот этих пиар-очков набрал отдел PR. У них KPI в этих пиар-очках стоит. И у каждого пиар-менеджера стоит, сколько он должен вот этих пиар-очков заработать за как бы, месяц, за квартал. Эта система позволяет из магии перевести PR в действие. Вот это в рамках KPI. До этого есть опережающие показатели. Опережающие показатели — это показатели, которые э, э, не 100% гарантируют достижение результата, но увеличивают вероятность этого достижения. Пять встреч с журналистами конвертируются в одну хорошую публикацию. Соответственно, если у нас есть цель в этом году, сдел... в этом месяце сделать 10 хороших публикаций, нам нужно там, 100 встреч с журналистами провести на весь пиар-отдел. И мы мониторим немножко другие показатели тоже, сколько этих встреч с журналистами было проведено. Вот. И это все оцифровывается в виде таких э, пока что Excel-таблиц, и это позволяет нам понимать, э, как бы достигаем мы цели или не достигаем, а не просто... Как бы, когда пиар, ну, часто в компании пиар-менеджер или пиар-директор приходит и говорит ну, какие-то абстрактные вещи. У нас он говорит, мы заработали за прошлый месяц столько пиар-поинтов. Мне кажется, эта система гораздо более управляема. Знаю по собственному опыту, когда компания разрастается и становится все больше сотрудников или преподавателей и так далее, да, то ну, вызовом является контроль качества работы. Да. И это реально такой вызов, который многие не преодолевают. И да. это является, ну, можно сказать, тупиком в развитии и последующим да. даже банкротству. Первое. Сколько сотрудников или преподавателей в компании? Второе. Столкнулись или нет с контролем качества, как угу. с вызовом? Ну, и третье. Если столкнулись и до сих пор выжили, значит, как решили? Да. Изначально мы сажали все больше ассессоров, это девочки, которые отслушивали уроки, говорили, хорошо или плохо. А потом, когда этих ассессоров становилось больше, больше, это надо было их контролировать и так далее, мы поняли, что это надо автоматизировать. И сегодня мы активно используем машинное обучение. И, например, сегодня мы на каждом уроке можем практически в режиме реал-тайма понимать, улыбается учитель и студент или не улыбается. Преподаватель смотрит в камеру или в мобильный достал. С помощью машинного обучения сегодня это все можно делать. Это будет только увеличиваться, и к концу года мы, по сути, каждую минуту урока сможем оцифровать, понимая, что конкретно говорит студент, что говорит преподаватель, какой эмоциональный сейчас настрой, куда смотрит преподаватель, отвлекся он или не отвлекся, подготовился он к уроку или не подготовился. И вот все это, если там мы видим балл ниже определенного, тогда это улетает уже ассессору, и он смотрит этот урок вручную, ассессор, в, кон давай. в контроль качества. Смотрит урок и уже возвращается к преподавателю и обучает преподавателя, что, мол, ты не так делаешь. Я захожу, и здесь вот такая вот значит, полка с тапками, да, и здесь да. Вот целый шкаф с тапками. Скажи, что это, это такое? Много шкафов это, с почему, почему это? Что они здесь? А у нас была концепция офиса, что это должен быть как второй дом, Sky Home. Поэтому мы подумали максимально сюда запихнуть атрибутов, которые связаны с домом. И один из атрибутов, который напоминает про дом, это всегда тапки. И мы решили, что у каждого сотрудника должна быть своя пачечка с тапками. Ой, тапки, а сидит без тапок. Почему? Здравствуйте, как вас зовут? Игорь. Да, Игорь, привет. Меня тоже, кстати, Игорь. Игорь, как тапки влияют на производительность труда? 
Что здесь? Здесь у нас находится B2B отдел. Uh -huh. uh, вот, соответственно, это, наверное, вот, центр продаж компании, центр корпоративных продаж. Здесь каждый день делают куча звонков, писем, сообщений. И это там... А B2B сам... куда он продает? B2B uh -huh. это корпоративным клиентам. У нас там ну, сотни компаний, которые у нас занимаются корпоративным английском, от трех, пяти студентов до самое крупное, по-моему, 300 студентов. Слушай, я, я не могу проходить мимо тапочек, потому что везде в Skyeng, ну, мне кажется, вот символ — это тапочки, смотри, и здесь тапочки. Теперь Skyeng запомнится как тапочки. Да. Ребята, Skyeng — это уют. Почему HR у тебя обозначается этим? Да. Лошадкой с э, рогами. А, лошадка с рогами это вообще некоторый внутренний символ. Скайнга это единорог. Все стартапы, которые достигают миллиарда в, там, в Америке, называют единорогами. И мы в Каен тоже внутри называем единорогом. И вот HR первый разместил у себя на логотипе единорога и как бы забил за собой этот мем. Так как я сейчас проращиваю несколько единорогов одновременно. Да, мне очень это понятно. Культура э, взращивания единорогов. Надо, надо думать о том, что ты растишь большую барашку. Первое – это составить портрет клиента, угу. что мы делаем. Дальше – составить список СМИ, с которыми мы работаем. Знакомиться со всеми журналистами, угу. которые в этих СМИ работают, чтобы они нас знали, понимали, о чем мы, и считали нас экспертами. Дальше – составляем roadmap инфоповодов. Дальше – какие-то стратегические партнерства. Это очень круто работает, потому что, как мы делаем, мы приходим к большому ну, игроку, там, Ростелекому или еще какому-то, и часто у них есть тоже KPI, у их пиарщиков на то, чтобы делать какие-то проекты, mm -hmm. а, делать какие-то партнерства. И мы, мы говорим, мы полностью возьмем на себя весь проект, все сделаем, от вас только лейбл. Пример конкретный. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. Если Скайник просто проводит Всероссийскую олимпиаду школьников, ну, никому это особо не интересно. Ну, какая-то школа решила да. что-то там провести. Да. Но мы подключаем Ростелеком. Мы приходим к Ростелекому и говорим, давайте вы будете инфопартнерами. Мы все сделаем сами, ваш лейбл будет на главной странице, а с вас только право, что мы вас называем как партнер. Они говорят, окей. Далее мы во все СМИ рассылаем, что Ростелеком запустил Олимпиаду по английскому языку всероссийского уровня. Это, это как бы новость федерального уровня. Uh -huh. И про это все пишут. И они говорят, ну, естественно, когда пишут, они пишут, Ростелеком со Скайенгом. Получается, мы прошли в СМИ да. федерального уровня, которые сами бы без Ростелека мы сделать не смогли. И так мы постоянно каждый сезон подбираем новых партнеров и с ними какие-то спецпроекты такие делаем. Это очень хороший прием, кстати, я предлагаю им вам пользоваться, да, и смотри, прокомментируй еще такой прием, что возможен ли он даже без согласования с Ростелекомом или... Смотрите, так, да? один из приемов, когда мы были маленькие, да, которым да. мы пользовались активно, да. за день крупного называется прием, мы писали какую-нибудь статью, в которой, ну скажем, Говорили, что Skyeng лучше English First. Yeah. И вот это была статья, выходила, почему English First там плохой, а Skyeng хорошая. А English здесь, First это... English First это самая большая школа английского лидер, языка тогда была. Был, лидер да, абсолютный, да. самыми большими бюджетами. В чем фишка таких публикаций? Теперь, если их пиар-менеджер неправильно среагирует, и не дай бог начнет писать опровержение на нашу статью, не дай бог начнет там мочить журналистов, которые это написали, то тогда сразу это вызывает интерес. А почему большой игрок начал мочить маленького? И э, как бы мы за счет этого большого игрока, за счет его сил, а тогда, конкретно тогда, не говоришь, что вообще ошибки, он даже статью с опровержением э, выпустил. А -а -а. И ты представляешь, у, у нас аудитория 10 человек читает, он выпускает статью, которую читает тысячи человек, и эти тысячи человек узнают про Скайенгом. Да и без огня не бывает. Далее, такой прием называется News Jenking. Это по факту встраивание в некоторую как назвал? News? News Jaking. Это, по сути, такое слово английского. Это встраивание, встраивание в информационную повестку. И, наверное, самый интересный кейс, который я хотел бы рассказать. Давай. Когда заблокировали Telegram, первое, что наши делали пиарщики, написали, сервера Skyeng недоступны, потому что при блокировке Telegram задели наши хранилища в Амазоне. Да. И вот, и разошлась эта новость. Далее, федеральные СМИ напечатали 
сотни новостей про Телеграм. И везде было. Заблокировали Телеграм, также это задело Эрудитор, Профи, Скаенг uh -huh. и еще там 3-4 компании, которые первые сообразили. Uh -huh. То есть сейчас, это... когда заблокировали Скаенг, надо всем срочно написать Скаенг заблокирован. И еще... И это привело к тому, что нас заблокировали, нас заблокировали тоже, да? Нас действительно заблокировали. Но просто одно дело, когда вас просто заблокировали, вы ничего не сделали, а другое дело, когда вы сообразили mm -hmm. и как встроиться в эту повестку. После этого, в течение следующих двух дней, у нас безвылазно вот в этом спейсе, open space, где мы были, были журналисты «Россия-24», «Первый канал», которые брали у нас интервью «Как же вы живете после этой блокировки?». И периодически вы должны мониторить события, которые касаются вашей индустрии, и встраиваться в них как можно быстрее. Yeah. Мы делали аналитические исследования, и также интересный рынку, например, сколько рынок образования, сколько людей учат английский язык, сколько в среднем, как в среднем люди знают английский язык, как средний преподаватель школы знает английский язык. Эти все исследования, опять же, если вы пишете такие исследования, вас считают лидером рынка. Потому что тот, кто пишет исследования по рынку, обычно ну, это делают лидеры рынка. Хорошо, Нари, экспансия английского языка в мир. То есть, э, вот, что ты, наверное, изучаешь, uh -huh. значит, как происходит в мире. Английский все-таки дальше, дальше захватывает. Самые топовые компании в мире работают в Китае. Китай существенно дальше планеты всей в этой области. Самая дорогая компания Китая в онлайн английском, полный аналог у нас, сегодня стоит 6 миллиардов долларов. Мы сейчас тоже уже начали работать на китайском рынке. У нас там около 300 студентов. Мы с января начали, с начала года. Вот сейчас где-то 300 деток у нас там обучается. Хорошо, то есть смотри, значит, Китайский рынок, условно говоря, полтора миллиарда людей, и компания стоит 6 миллиардов. Российский рынок, или рынок, давай не, возьмем не российский, а русскоязычный, там 240 миллионов. А, ну да, где-то так, по, по людям. 240 миллионов. Да. Значит, условно говоря, ну давай, там так, в 10 раз меньше, то есть 6 миллиардов. То есть Skyeng, в принципе, может стоить потенциально уже скоро полмиллиарда. А, в принципе, да. Но тут еще Полный важно, что долларов. Китай Нет, на одного ты человека. Согласен с оценкой. А, если делать не только английский, если делать другие предметы, другие. то да. да. А, если говорить про только английский, то скорее нет, потому что в Китае еще multiple где-то три раза на то, что они более вовлечены. Даже те когорты да. детей, которые у нас учатся сейчас вот эти в Китае, они учатся, у них интенсивность обучения больше, они не прогуливают как русские, и они платят сразу намного вперед. Потому что у них коммитмент вот этот на образование, он существенно больше, чем в России. Это, видать, культурная какая-то история. Mm. Ну вот ты только что сделал дисконт да, для Skyeng в три раза, значит, хорошо, 200 миллионов долларов. Это, и это чисто английский, но основа Skyeng — это даже не про английский, это про технологии, которые мы разработали, и мы просто применили их в английском языке. Но на самом деле эти технологии также можно применить в математике, в обучении других предметов. Ребята, здесь, значит, те, кто задержался допоздна, они здесь могут заночевать. Ты там был хоть? Ну да, конечно. Ну, я даже спал здесь. Так вечером, если люди засиделись, они могут здесь отдохнуть, то есть, то есть мы пришли в место, где могут люди, засидевшиеся, значит, переночевать. Да, да? здесь вот, мне кажется, И почти. так как здесь пока никого нет, мы здесь устроим да. э, дальнейшее совещание про дальнейшие лайфхаки. Да. Значит, мы разобрали, какие, давай перечислим, за день крупного. Да, за день крупного, да. встройся в повестку, так. сделай стратегические партнерства. Да, с большими а. какими-то, ну. Да. И сделай аналитические исследования, позиционируй себя как, как лидер лидер, рынка, мнения, эксперт. лидер мнения, эксперт. Так. Следующая история, это пятая, это экспертные публикации. Угу. А, что это такое? А, по факту в каждой компании есть, она в чем-то профессионал. И это может быть... Понятно, что вы, как технониколь, профессионалы в создании продуктов, которые вы делаете, но еще в, как же каждая компания делает что-то хорошо. Например, менеджмент или маркетинг, или там, тот же продвижение в YouTube-канале. Поэтому вы, как эксперты, можете давать интервью в разные СМИ и рассказывать, как вы это делаете. То есть людям свойственно думать, что если ты в чем-то 
Да. Классный, то ты, наверное, и в других вещах тоже классный. Да, да? но так оно обычно и есть. Это знаешь, это, я это называю эффект петля победителя. То есть, если ты в чем-то ну, побеждаешь, ну, да. то, скорее всего, ты и в другом тоже побеждаешь. Да, все верно. Следующая история — это комментарии. Это вы налажите хорошие коммуникации с пиар, с журналистами, и тогда, когда журналисту... Журналистам очень часто они пишут какие-то статьи, им нужны комментарии. И они в случае комментариев обращаются к каким-то людям на рынке, Uh -huh. Но они выбирают людей, чтобы они были достаточно авторитетны, но при этом быстро отвечали. Больше журналистов звонят, больше пишут, как следствие, как бы, опять же, узнаваемость бренда растет. Uh -huh. а следующий э, момент — это проведение различных ивентов. В этот момент у людей какое мнение складывается? Они приходят, они приходят на твою конференцию, здесь ты еще кого-то пригласил. Сразу мнение, что ты главная здесь. Uh -huh. Соответственно, главная, значит, что самая большая компания, самая авторитетная. Потом, скорее всего, там твои эксперты, им выделено больше времени, они себя круто позиционируют, и у людей подсознательно остается, что ты номер один на рынке. Mm. Я помню очень хорошо, когда два года назад, не буду называть название компании, но была очень большая компания, мы э, участвовали с тендером, с English First, и у нас и цены были лучше, и продукт лучше, и нам отказали в тендере. Mm. Я звоню потом HR-директору эту компанию, она очень известная, крупная, я говорю, объясните мне, там, mm. Наталья, ну типа это, не знаю, откат там какой, ну вот, вот mm. просто как вы выбрали, он говорит, ну давай, Георгий, по-честному, я вам объясню. Как бы English First большая компания с хорошей репутацией. Я точно знаю, что они сделают нормально. Да, вы говорите, дешевле цены, да, у вас наш продукт. Но, честно говоря, это надо разбираться. Если вы зафакапитесь, меня вверху вздрючат, потому что скажут, что я там... Вы знаю, взяли там кого-то. Кого-то, да, да, да. И сэкономили на наших сотрудников, и еще, не знаю, наверное, деньги себе увели. Вместо того, чтобы выбрать профессиональную компанию English Shows, взяли никому неизвестную, потому что я не могу рисковать да. своим брендом. И мы после этого поняли, в следующем году мы взяли этот тендер. Потому что в следующем году ей точно так же она сказала в другое. Ну как я могу взять сейчас English First, да, после если... того, как все говорят, если... что Сайн круче. Всю нашу беседу можно брать и разобрать прям на цитаты, на прям вот лайфхаки и применять тут же немедленно. Потому что очень просто, очень адаптивно. А самое главное, самое главное есть для начинающих мелких, небольших компаний, подвижных, Григорий дал конкретные советы, как надо поступать, когда ты мелкий, быстрый и можешь поступать очень нагло и агрессивно. И, и вот, ну, вот это очень вкусный период. Ребята, пользуйтесь этим. Не сидите, не спите, не читайте умных книг. Действуйте, как сказал вам Григорий. Очень часто самые клевые штуки рождаются после отказов, после провалов, если ты не остановился. Да. И не рождаются, если ты слился, остановился и послушал авторитетов. Ну, авторитет, да. вот, например, тебе сказал английский учитель, то а, это не будет. Или ребята, да? Вот ты пошел дальше, да? А что ты, ты такой наглый, что ли? Вот. Позвольте тебе задать такой вопрос. Что ты рыпался? -то? Почему ты это делал? Очень хорошо в своей книжке написал Питер Тиль. Он как раз от нуля до единицы, книжка о том, какие идеи выстреливают, какие идеи не выстреливают. Там четко было написано, что идеи выстреливают те, когда вы точно знаете, вот, что мир устроен одним образом, а весь мир считает, что он устроен другим образом. Да, нам все методисты, учителя, э, директора школ говорили, что такой способ обучения английскому работать не будет. Но у нас были точно 100 студентов с Фистеха, которых там, мы обучали так, других студентов. И, у них получалось учиться, у них получались результаты. Мы понимали, что вот эти все ребята не заблуждаются, потому что у нас было точное доказательство, что мир по-другому устроен. Мы просто всегда думали, а как же этому миру показать? Как доказать, что можно по-другому? Вот. Поэтому, наверное, мы в это верили. А мы продолжаем дальше. У нас, собственно говоря, рубрика, которую я обещал, где максимальная польза для тех, кто начинает бизнес или вот в самом начале пути ему нужны эти кейсы. Значит, сейчас мы Делаем эксперимент, оценка проекта. Сейчас мы смотрим, значит, как ребята нам излагают проект, ну и, в общем-то, обмениваемся мыслями. Пойдет, не пойдет, ага. что им надо сделать. Делаем там советы какие-то, да. То есть это молодые предприниматели, молодые претенденты. Погнали. Мы 
вот эта часть — это управление машинкой с помощью сенсорной перчатки с обратной тактильной вибрационной связи. Вот, вот это — это управление манипулятором с помощью МГ. Вот, а также здесь э, есть еще и ЭГшка — это управление как э, слайдами с помощью альфа-ритмов. То есть, если человек закрывает глаза, переключается в следующий слайд. NeuroX — это технология управления виртуальной реальностью с помощью естественных движений своего тела, а также ощущению, ощущением виртуального мира у себя на коже благодаря обратной тактильной вибрационной связи. Мы выбираем джойстики и управляем своим телом виртуальной реальностью, а также ощущаем а, виртуальные структуры, ну, то есть виртуальный мир у себя на коже благодаря вибромоторчикам. Это датчики, которые отслеживают положение руки в пространстве. И мы можем наблюдать 3D-модель нашей руки в компьютере. Оцифрованная рука Арсеньев. Пока это абстрактные модели кубиков. И в последующем мы делаем а, каркас, более похожий на человеческий образ. Ну, допустим, сейчас у нас существует виртуальное яблоко в виртуальном мире. Вот. Для того, чтобы а, взять его с технологиями, которые существуют сейчас, нам придется взять джойстики, подойти к этому яблоку с помощью джойстиков и взять его джойстиком. Но максимум, что мы почувствуем, это увидим вот это яблоко у себя в руке. Мы предлагаем брать джойстики и приблизиться к этому яблоку с помощью естественных движений нашего тела. А, а затем уже, когда мы краски подойдем с помощью наших же мышц, мы возьмем это яблоко благодаря краски нашим вот датчикам МД и сенсорной перчатки. Вот. И а, более того, мы не, не просто а, увидим это яблоко у себя в руке, мы его еще и почувствуем, потому что у нас будет обратная связь и э, симуляторы давления, которые обеспечат нам форму яблока. Мне кажется, самое интересное как раз-таки применение у этой технологии в сфере хосписа, э, когда люди, которые ну, потеряли как раз-таки э, возможность жить полноценной жизнью в реальном мире, могут принести свое сознание и заново ощущать э, виртуальный мир как свой собственный реальный. Как тебе кажется? У меня есть некоторые убеждения, что прорывные идеи, хорошие идеи возникают тогда, когда люди берут все лучшее, что в мире уже разработано, интегрируют все эти штуки и делают ну, следующий шаг. Вот, например, тот же Skyeng. На самом деле, очень много технологий, которые мы используем, мы сами не придумали. И видеосвязь, и машин ленинг и так далее, они надерганы с разных а, других компаний, которым этим профессионально занимаются. И мы, по сути, их адаптировали под английский язык. Mm -hmm. Поэтому я бы на их месте разобрался с текущим софтом, как он работает, а потом взял и допилил, доделал бы этот софт для конкретного приложения Докладные. в какой-то да, области, медицине, там, не знаю, управлении. Ну, или вот хоспис. Например, или хосписа да. в том же. Потому что между вот этими кубиками и реальным софтом, который хорошо будет работать, распродавать во всех случаях, ну, это очень большая mm -hmm. разница. Вот. А, поэтому в, как бы, надо очень хорошо в мире понимать, в чем ты можешь быть номер один. И если это не, не ваше ядро, вы очень медленно там будет двигаться. Потому что я ребятам бы а, очень посоветовал бы вот эти технологии посмотреть, кто в мире их делает лучше всех, и заточить на конкретное предложение, опять же, в тех же хосписах. Мы оценивали рынок, есть примерные цифры. И, наверное, даже их вспомню, это около 300 тысяч пользователей. Это и компании, и просто пользователи, которые готовы и хотят внедряться в сферу развлечений. И в этом рынке около 62 миллионов долларов. В плане инвестирования можно пойти по пути фри. Они берут 7% или уже 5% от компании за 2,5 миллиона. Но при этом один миллион стоит у них сама акселерационная программа, поэтому 1,4 миллиона за 5%. В принципе, такая сумма нас устраивает, и это среднее по вкладыванию в IT-стартап. Ты же был в этой стадии? Да. Вот ты давай, ты вот не сейчас с позиции, да, значит, да, да. что ты уже там много чего прошел, и что вот, а ты вот вспомни как ты в этой стадии и дай какие-то конкретные практические советы. Для таких рынков это плохо их так оценивать, потому что здесь, на самом деле, потенциал рынка гораздо больше, чем 62 миллиона долларов. Когда мы только заходили тоже на рынок с обучения английскому, нам говорили, ну, что может делать Skype, когда оценка рынка 3 миллиона долларов. Ну, потому что все обучение по скайпу было такое. Но когда ты создаешь прорывную технологию, ты должен думать не то, сколько рынок сейчас, а сколько он будет через 5 лет, если будет хорошая технология. Вторая история по акселерационным программам. Я с собой глубоким уважением отношусь к программам Free, потому что мы сами там выступали менторами, сам я вначале тоже ездил на лекции Free. Они 
сейчас не знаю, как сейчас, но тогда точно они собирали сильных профессионалов, и мы сами очень много лекций фри посетили. Вот. И мне кажется, это хорошая история про, по быть в инкубаторе. Например, когда мы сейчас в Китай выходим, мы договариваемся осенью, наша команда поедет в китайский инкубатор, mm -hmm. и мы там посидим месяц-два, а, полную программу акселерации пройдем для, для адаптации под китайский рынок нашего продукта. Ну, то есть, иными словами, ты рекомендуешь, у кого да. есть какие-то идеи, и им необходимо их как-то упаковать, запаковать, пойти, через... пойти в какие-то акселерационные, инкубационные программы. Да. Вот, ну, я, конечно, я, конечно получить тебе свое мнение скажу, что все это ерунда, в общем ну, это мое мнение, что все в гаражах рождаются, Microsoft, Apple, Технониколи и, и, собственно, SKN тоже родился в гаражах, да. а потом уже на некой стадии в виде до, добирания они отправлялись там да. учиться там, 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 но это было не основное, не, не основное. Я с этим это согласен. Это были такие, ну, а что там еще есть? А что? Давайте еще там узнаем, что есть. Да, но это да. было не было в основе. И когда это в основе акселератор или инкубатор, то, скорее всего, бесплатный Wi-Fi и смузи похоронит. Здесь все. скорее согласен, <свят> да. Я бы на их месте понял бы, кто в России этим профессионально занимается, нашел бы прям его, вышел бы. Одна из больших частей успеха Skyeng — то, что мы приходили к людям и задавали им вопросы. Мы приходили в Тинькофф банк, мы приходили к топ-менеджерам Яндекса, к тому же Оскару, ну так далее. Таких было десяток человек, и из первого лица они нам говорили, что работать будет, что не будет работать. Сейчас будет вот второй кейс, тоже идея и mm -hmm. что он там хочет принести. Это геймификационное решение, то есть сделать игру, а не просто какой-то сухой клиент приложения Шапука. Мой э, проект, которым я занимаюсь по сей день. Приложение для телефона, которое позволяет обычным пользователям э, экономить на покупках. Это происходит э, с помощью маленького зверька, который живет в телефоне. Вы за ним ухаживаете. Этот питомец будет выигрывать различные скидки в крупных магазинах. Это будут скидки не просто какие-либо попались случайным образом. Это скидки, подобранные нашим машинным э, интеллектом. И они будут подбираться специально под человека, учитывая его особенности и интересы. То есть, если девушка покупала долгое время косметику, ей не придут в этом приложении скидки на лимоны. В то же время, когда пользователь покупает различные товары и пользуется нашим приложением, мы собираем важные данные, которые могут понадобиться ритейлерам, молвам и брендам о том, когда была покупка совершена, в каком месте, как часто пользователь покупает. И потом мы за определенную плату предоставляем доступ к этим данным в аналитической сфере. Ну что ты об этом думаешь, об этой идее? Это еще один начинающий предприниматель. Но первое, что бы я на его месте сделал, я посмотрел, кто делает в России приложения такие. Их там штук пять с этими скидками. Пошел бы в Фейсбуке, нашел бы человека, кто их делает, и пошел бы к этому и человеку. Пошел бы к нему да, в сказал, офис, да. Слушай, по-моему, это самый полезный вообще инсайт, который я вообще за все времена слышал. Так, короче, найди то, кто это уже, и приди к нему в офис. И пойми, в чем его проблемы, какие у него, почему у него... И в какой-то момент ты можешь либо понять, что это уже реализовали, ты не сможешь ничего с этим говорить, либо ты в какой-то момент поймешь, что этот человек не понимает, в чем суть. Вы пока, ребят, подумайте, пока все вот это смотрите, нужна ли такая рубрика, есть ли польза, стоит ли продолжать, активничайте. Наше приложение обойдется около 9,5 миллионов рублей. Это предварительный расчет, основанный на том, какие специалисты нам понадобятся, потому что у нас используются серьезные алгоритмы машинного обучения, и которые мы фактически в своем возрасте мы не можем ими овладеть, просто понять, как это работает. Поэтому нам нужны мастера. Аренда серверов, особенно мощных под наши потребности, стоит очень дорого. И чтобы еще был провайдер, тот, который способен поддерживать эти сервера в хорошем состоянии, чтобы они не отключались каждые там, 5 минут из-за высокой нагрузки, нужно действительно хорошо платить. 
частный инвестор предлагал инвестировать нас 4 миллиона, но при этом он должен будет получить около 15% в дальнейшем нашей компании, которая будет зарегистрирована. Во-первых, условия 4 миллиона для нас это маленькая сумма, поскольку у нас очень дорогостоящее оборудование и работа мастеров. Все-таки 15-20% компании это все-таки очень много, и мы не можем столько отдать. Брать? 4 миллиона за 15 процентов, чтобы пробовать. Или, или снимать видео и хотеть, чтобы кто-то прокомментировал. Вот просто дай парню вот этому совет. Первая история. Я бы э, на самой ранней стадии не рассматривал венчурных инвесторов. Почему? Потому что все-таки ну, либо какой-то должен быть специальный венчурный инвестор. Я бы рассматривал бизнес-ангелов. Причем бизнес-ангелов тех, которые могут не просто деньгами, а экспертизой зайти. Которые делали что-то то же самое. И в этот момент экспертиза стоит дороже, чем и 4 миллиона, и как бы оценка компаний. Вот первые три раунда, которые мы делали, это были ангелы. И там оценка была очень формальной. И там цель была не в том, чтобы больше, меньше оценок, а в том, что эти люди, этих людей затащить в компанию, чтобы они нам помогали. Нет, нет. И, там... И сколько вы акций отдали за... А, ну, им помню. всем в сумме мы отдали 20%. 20% да. именно в вот начальной вот. стадии? Да. Это... Uh, да, так. Да. Без денег, ну, как бы, или деньги были... Они или... деньги инвести... Очень важно, чтобы они инвестировали да. деньги. И, но прежде всего экспертизу. Потому что они чувствовали бы... Так, если ты не инвестировал деньги, получил акции просто так, ты к ним так и относишься. Очень важно, чтобы они чувствовали, это была какая-то важная для них инвестиция. Но там мы абсолютно не торговались. То есть там человек говорит сумму, которая ему комфортна, и мы на эту комфортную сумму сразу соглашались, чтобы ему было комфортно, нам было там более-менее. Вот. И пер... поэтому на первой стадии не надо гнаться за оценкой компании. Оценка компании, сколько бы у вас не было много процентов от ничего, это и есть ничего. Mm -hmm. Поэтому первое, найдите максимально умных людей, которых вы можете привлечь бизнес-ангелов. Да, вот э, мне кажется, это еще один лайфхак мощный, да, э, сколько бы ни было процентов от ничего, это ничего, да, поэтому включите голову и вот <coughs> послушайте Геру, который недавно прошел, да, этот этап, и, в принципе, мне кажется, очень дельные советы. Здесь вот в этом проекте конкретно я, вообще говоря, проект это не вижу. Более того, как парень говорит, там, про какие-то сервера, да, про вот нагрузку, второй момент я про чувствую. то, что он сказал, говорит, ну, по симптомам говорит о том, что, ну, он, Смотри, говоря, очень, вообще, по-моему, не... Очень важный момент, да, а, второй момент, что техническая реализация, она очень второстепенна. Очень важно, вот он говорит, на что ему нужны деньги. Гораздо важнее вот в этом, тем более, бизнесе, это модель дистрибуции. Как сделать так, чтобы в это подключились магазины, в это подключились да, да, люди. Или да. кто пользуется, а, или машин ленинг, не машин ленинг, это все второстепенные Да, истории. кстати, некоторые говорят про машин ленинг и садят несколько людей, которые, значит, вручную делают. Более того. Но своим клиентам говорят, у нас уже машин ленинг. И только на последней стадии, так когда увеличивается количество транзакций, подсоединяет алгоритмы. Сэн, точно так же. Мы всегда говорили, что у нас машин ленинг, но очень долго машин ленинг это были 100 девочек в Днепропетровске, которые ручками... У нас машин ленинг называется девочка Катя. Ну, это да, тоже ну, это почти что машин ленинг. Ну, очень хороший машин ленинг. Гораздо лучше, чем любой email работает. Так что, друзья мои, когда вы видите машин ленинг, это не сервера. На начальной стадии это всегда люди, которые вручную да. обрабатывают, а потом, когда транзакции гигантское количество, и идет статистика, и идет, ну, это поздняя стадия, тогда машины, тогда алгоритмы, тогда все. Поэтому не спешите использовать. Если вдруг вы используете свои деньги, которые вам венчурный инвестор или ангел дал на оплату серверов, это всегда фейл, ребят. Как будет выглядеть школа будущего? Очень хороший вопрос. Я думаю, первое в школе будущее будет выс э, высоко персонализированный подход. Под каждого ребенка будет понимание, какие сильные и слабые черты у ребенка, и каждое домашнее задание будет персонализироваться под него. То есть, если я ошибся на уроке на Present Simple или там неправильно решил э, теорему Пифагора, то я получу домашнее задание именно по этой теореме и по этому правилу английского языка. Второе, будет очень широко применяться вот эти айтишная инфраструктура в образовании, что преподавателю уже не нужно будет следить за каждым ребенком, там, э, система сама будет 
понимать, mm -hmm. а, какой ребенок, на каком уровне, давать ему задание. И часть искусственного интеллекта его уже будет проверять прямо на уроке. А преподаватель будет вмешиваться только в те точки, где искусственный интеллект ну, не может сделать. И вторая точка, где будет вмешиваться преподаватель, это в мотивации. А, похвалить, поругать, потому что искусственный интеллект не умеет хвалить, ругать, вернее, даже если он будет хвалить, ругать, мы не будем воспринимать это как всерьез. Uh -huh. А преподаватель может это сделать существенно точнее. Я где-то видел такую штуку, что даже можно замерить, как интенсивно простраиваются новые нейронные связи в голове человека. И, да. Э, там, даже надевают, если это офлайн класс там надевают такую маску и ушки так да. поднимаются. Ну, в принципе, это можно замерять и видимо, выдавать в систему, да, какая степень вовлеченности ученика в работу. Можно считать волны. такие подходы или пока еще нет? Пока еще нет, но в следующем году точно будем. Мы сейчас заказали первую партию вот этих приборов, как раз, о котором вы говорите. Это, Отдел так, значит? Да, одеваете, и он может считывать, есть, ну, какого ну, рода волны возбуждаются в голове. Вот мы хотим летом сделать первые эксперименты, как наша платформа может возбуждать те или иные волны. Ну, звучит вообще, говоря, очень фантастически, но я так понимаю, это фантастика не сгорает. Ладно, смотри, но расскажи историю, как ты ко мне приходил. Я был в первом потоке Эквиму у вас, mm. когда вы только делали там 10 стартапов, собирали по стране, был какой-то конкурс, мы его прошли и учились, там вот встречи проводили, по факту вот этот совет директоров, который, ну, по факту вы, получается, в Россию, наверное, ну, я, по крайней мере, от вас узнал, это очень ключ, крутой инструмент. Потом очень много стало комьюнити, предприятий, которые делали то же самое. Но все, все копировали R2, по сути, вот вашу историю. Ну, как бы не знаю, сколько заработала R2 на всей этой истории, но, думаю, Россия сильно <laughs> двинулась дальше, потому что... Ну, там был Equium и R2. Вот да. Основном, вот. Сейчас Equium развивается. Потом менеджеры, которые у вас, я так понял, обучились, как это вести. У вас было 30 где-то менеджеров, которых вы обучили. Они прошли они, по рынку, они... начали свои группы создавать. Группы на группы. Ну, в общем, это очень распространилось. Видел, да, как здорово посев. То есть, да. принципе, посеев, они пошли сами делать. И это очень здорово. Сейчас, в принципе, возникнет новая культура. Это... Мастермайнды их иногда называют, да, совета директоров. Кто как называет, но суть это пир-группы, то есть это несколько да. людей обмениваются опытом под руководством модератора. Круто. Это круто, да. Ну, Даже если... Смотри, ты мне скажи, ты пришел когда ко мне, сказал, что оценка Skyeng, я не помню, 30 миллионов. Ну где-то так, наверное. По-моему, да. Да? да? да, да, да. Помнишь, да, да это разговор? Да, да. Вот. Года два, и я тебе назад, говорил да. со своим партнером Андреем Шунским, значит, да. что давай вот мы сейчас э, понесем SkyEng в мир, сделаем да. это глобальной компанией. И вы пошли думать, что-то да. думали. И... Вот, а расскажи эту историю, почему все-таки ты не принял мое предложение и пошел дальше? А, мы были не готовы. То есть до всего надо дорасти. Мы не, пока что не умеем так глобально мыслить. У нас не было такого опыта, поэтому, когда у тебя бочка и все течет из этой бочки, тебе задача хоть бы удержать то, что есть. И мы понимали, что если мы сейчас запустимся еще в какой-то стране, плюс а, привлечем под это деньги, возьмем обязательства, то мы можем с большой долей вероятности не выполнить этих обязательств. А в Скайнге у нас какая-то история, что мы, если берем инвестиции, мы как бы к ним, как к своим деньгам относимся, и мы берем коммитмент на то, что эти инвесторы вернули денег. Коммитмент обязательства. Переводчик, я же. Моя... Переводчик с английского на русский. Моя некоторая гордость, что вот все первые ангельские инвесторы на сегодняшний день уже вернули все свои инвестиции с, с, mm -hmm. с мультипликатором. Вот. И а, с коэффициентом. С коэффициентом. С повышающим, видимо. С повышающим, да. Вот сейчас мы запустились в Китае, в Тайване. И мы просто это на наши внутренние деньги мы сделали. Нам чуть комфортнее. Вот если это пойдет, мы будем уже дальше думать, привлекать. Ну, я тебе, пользуясь случаем, скажу, что эти беседы в силе, то есть, в принципе, мы сейчас с компанией, с нашей, с Андреем uh -huh. Прайтек, в принципе, очень успешно эту модель практикуем. В то время, когда uh -huh. компания сосредоточена на своих основных рынках, uh -huh. мы подписываем эти компании, давайте мы вас будем распространять на других рынках, Uh -huh. И, например, там школа кибербезопасности HackerU, uh -huh. израильская, она сама концентрируется на проникновении сейчас в Америку, uh -huh. гигантский бум. А Прайтек 
распространяет школу Cyber Security сейчас. Сингапур, Малайзия, Индонезия, Россия, Польша, Европа, там гигантское количество стран и там гигантский рост. И получается так, что HackerU, компания, uh -huh. когда смотрит на это все, она говорит, я и говорит, не понимаю. То есть у нас, в принципе, неожиданно Компания растет очень хорошо, и неожиданно растет так называемый dark side of the moon, то есть ну, другая часть света тоже растет, mm -hmm. но без прайтека они бы пропустили то, они бы брали бы только ну, основные рынки. Yeah. Вот, поэтому модель очень интересная, win-win, yeah. поэтому думай об этом, ну как думай, mm -hmm. держи ну, mm -hmm. как, внимание, что есть такой подход. Итак, а теперь главный инсайд дня. У тебя есть своя история, расскажи нашим ребятам, как добиваться успеха. Я думаю, первое, что нужно сделать, это очень хорошо понять, что ты хочешь изменить в этом мире. Вот прям визуализировать, представить, поставить себе цель. Ну вот просто понять, что тебе в душе отзывается. Это первое. Второе, после этого окружить себя людьми, которые бегут в том же направлении. Мастер-майнд. Эквиум, совет директоров, не знаю, просто твоя комната в общежитии, э, из людей, э, менторы, тренера, учителя и так далее, которые готовы бежать в том же направлении и готовы тебе в этом помогать. И третье, ну там банальное, может быть, просто очень много работать. Ну как бы я не верю, что можно добиться успеха, если работать там 40 часов в неделю. Ну типа это точно 70-80 часов. Формула достаточно проста, да. Да, много вджобовать, да, и всегда найти точку приложения, как оказаться полезным Цель, для мира. Да? Правильные люди да. вокруг. И, и правильные люди. Я... Потому что если просто много делать, но при этом не будет вокруг там правильных людей, которые уже добились успеха, то ты будешь вжобывать не в том направлении. Как ты сказал, вжобывать? Да, вжобывать. Есть разные слова. Когда я работал в Голдмане, у нас около Голдмана у нас называли Вот мы все говорим работать там, это самое. На самом деле, да, на физтехе обычно говорят более конкретные слова. Это правда жизни, и что бы вам ни говорили, инфобизнесмены, на самом деле очень надо много работать и искать, в чем ты пользу миру этому принесешь, пользу другим людям. Да? Да. И находить людей, которые никогда не позволят тебе быть менее ярким, чем ты можешь. Значит, я сейчас ну, читал твои планы, я сейчас специально прямую речь твою приведу и попрошу ее прокомментировать. Я верю, что те люди, которые сейчас живут, нашего с вами возраста, угу. никогда не умрут. Твои слова? Да. Да, читаю дальше. Сейчас смерть — это пережиток. И это золотая линия, которая проходит через всю мою жизнь, и это с детства помню. Почему я пошел на физику? Я думал, это самая фундаментальная наука, она ответит на этот вопрос. Потом понял, что это не так, и ушел в биологию. Понял, что это слишком долго, и выбрал Skyeng. Потому что это классные технологии мозга, некоторая матрица. Это все степ-бай-степ к тому, чтобы приблизить человечество к бессмертию. Да, как? Загнул-то. Да. Я верю, что это будет. Эти деньги, которые я заработаю на Skyeng, я обязательно инвестирую в эти проекты. Переведи на русский язык, о чем ты тут Почему говорил? Я, летел в космос? я искренне верю, что люди реально перестанут умирать, что еще 50 лет, и люди существенно продлят длительность своей жизни. И когда я работал, как бы учился на физтехе, я, по сути, зачем ездил на стажировки в Германию, Францию? Именно для того, чтобы я работал в лабораториях, которые работают над продлением жизни человека. И в лабораториях я понял, что наука — очень медленный способ, и там нужно существенно быстрее все менять, и самый быстрый способ изменения — это через бизнес. И вот поэтому начал заниматься Skyeng'ом. Но я искренне верю, что вот там понятно, что сделать. Нужно провести просто миллионы исследований. Понятно уже каких. Просто нужно сосредоточить менеджерские, финансовые ресурсы. Ну и сделать. Я очень хочу, чтобы следующий бизнес, которым я занимался по Skyeng, это вот, по сути, бизнес по продлению жизни человека. Mm -hmm. вот. Друзья мои, ну вот мы и открыли секрет, так сказать, успеха, мне кажется. Вот это вот истинный секрет. Знаете, продление жизни человека, изменение чего-то такого, да, создания какого-то феноменального чего-то, нового, чего никто не делал, и я рад, что мы опять вышли на эту тему, и Гера назвал это дело, поэтому вот вне всяких сомнений, ну, стоит подписаться на этот канал, да, 
поставить колокольчик, чтобы не пропускать больше таких замечательных значит, героев. Вот. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, пишите рубрика понравилось, нет, продолжать или нет. На самом деле, смотри, такие, как ты, ролевые модели, люди, Спасибо. как ты, и люди, как команда Skyeng, я бы даже сказал, заговорщики Skyeng, реально уже меняют ландшафт, создают совершенно новый ландшафт и ну, обеспечивают то, что и в России, и во всем мире будет все, ну, все лучше и лучше и лучше. Я тебе благодарю. Спасибо. Спасибо большое. А вам спасибо большое за мастер-майнды, которые вы привезли в Россию. Это очень круто. Сделай приглашение и специальный промокод. Да, давайте сделаем промокод. Жажда. Это для всех тех, кто хочет присоединиться к Skyeng, начать учить английский язык. И э, вот ссылочка будет внизу, наверное. Вот. И э, все, кто вбьет промокод, получат доступ к нашим продуктам. Сколько, сколько? Ты давай зубы нам не заговаривай. Мы два урока сразу даем, и вы можете... Два ну, урока ну, английского языка плюс подписка на Так, ребята, сервисе. теперь у вас два урока по промокоду жажда. Значит, пробуйте Skyeng. До, До новых встреч!